హాయ్ హలో నమస్తే మనందరి స్కూల్ డేస్ ని అలాగే మన టెన్త్ క్లాస్ మెమరీస్ ని గుర్తు చేయడానికి మన ముందుకు రాబోతున్న మూవీ టెన్త్ క్లాస్ డైరీస్ ఈ కమింగ్ ఫ్రైడే మన ముందుకు రాబోతుంది బట్ ఇప్పుడు నాతో ఆ మూవీ టీమ్ డైరెక్టర్ అంజీ గారు అలాగే హీరో శ్రీరామ్ గారు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు మనతో ఉన్నారు వారిని అడిగి ఆ మూవీకి సంబంధించిన ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు తెలుసుకుందాం హాయ్ అండి ఉట్టి పేరుకే రే హీరో అండి మీతో అన్ని మా గురు గారు మోస్ట్ కలర్ఫుల్ పర్సన్ స్పాంటేనియస్ ఆయన ఎక్కడ మా డైలాగ్ ఆయన డైలాగ్ మా డైలాగ్ చేతి చెప్పేస్తాడు అనమాట చాలా డైలాగ్ ఇన్ఫాక్ట్ ట్రైలర్ లో కూడా మీరు చివరికి ఒక డైలాగ్ వస్తుంది ఈ టెన్త్ క్లాస్ మాత్రం మళ్ళీ ఇంకోసారి చదివితే బాగుంటది అనిపిస్తుంది అది యాక్చువల్లీ ఆయన అప్పుడే వచ్చారు వచ్చి మాట్లాడుతుంటే చూసి ఆయన ఫీల్ చేశారు అనమాట ఫీల్ చేశారు ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంకోటి తెలుసా మనకి అలా ఓపెన్ అయ్యి మనం అలా ఓపెన్ గా చెప్పే అవకాశం అవుతుంది ఆ గేట్ లో ఓపెన్ చేయాలి డైరెక్టర్ గా అంత వద్దమ్మా ఇది చెప్పండి నేను ఎంతో ఆలోచించి రాసాము మేమేమి ఇక్కడ కొత్తగా చేయొద్దండి ఇంకేం మాట్లాడు నా సౌండ్ రాదు కదా అసలు ఫస్ట్ అసలు సీన్ పేపర్ వచ్చిన తర్వాత కూర్చొని అనుకుంటుంటేనే ఏదన్నా గానీ ఎంబటే రాసేసుకొని అంత చాలా అందరూ కూర్చొని సరదాగా నిజంగా కంక్లూజన్ అంజీ గారు ట్రైలర్ చాలా ప్రామిసింగ్ గా ఉంది అండ్ సాంగ్స్ అయితే సూపర్ గా ఉన్నాయి ఆల్మోస్ట్ ట్రెండింగ్ సింగర్స్ అందరినీ పెట్టి రేవంత్ గారిని మంగ్లి యశస్వి ఇంకా చిన్మయ్య గారి గురించి చెప్పక్కర్లేదు అన్ని సాంగ్స్ చాలా బాగున్నాయి ట్రైలర్ కి కూడా చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది సో మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతుంది అంటే ఈ కథకి మంచి మ్యూజిక్ ఉండాలనేది ఫస్ట్ నుంచి అనుకున్నాం అండి సో దానివల్లనే సురేష్ బాబు గారిని తీసుకోవడం జరిగింది వన్ ఆఫ్ నాకు ఫేవరెట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆయన ఒకళ్ళు ఆయన ఫస్ట్ సినిమా నీది నాది ఉంటే కదా నాకు మంచి బాగా నచ్చిన ఆల్బమ్ సో ఆయన తీసుకున్న తర్వాత నేను ఆ ఆల్బమ్ లాంటి సాంగ్స్ కావాలని చెప్పి అన్నాను ఆయన చాలా టైం స్పెండ్ చేసేసి మంచి ట్యూన్స్ ఇచ్చారు అండ్ లక్కీగా అన్ని సాంగ్స్ బాగా వర్కౌట్ అయిపోయినాయి బాగా అందరికి నచ్చినాయి అండ్ మెయిన్గా ఫ్యూ డేస్ బ్యాక్ మేము ట్రైలర్ రిలీజ్ చేసాం కదా సో అది కూడా ఆల్మోస్ట్ దగ్గర దగ్గర త్రీ మిలియన్ వీస్కి వచ్చేసింది అండ్ వీఆర్ ఆల్ వెరీ హ్యాపీ యాక్చువల్గా మా ఫేస్ చూస్తుంటే అర్థమైపోతుంది కదా మంచి మంచి సక్సెస్ఫుల్ ఫిలిం మేము ఇవ్వబోతున్నాం ఆడియన్స్కి అండ్ శ్రీరామ్ గారు ఈ మూవీలో మీ రోల్ ఎలా ఉండబోతుంది అంటే లైక్ ఇంట్లో మాకు టూ షేడ్స్ కనిపించాయి మీరు కొంచెం నెగిటివ్ గా కనిపించింది కొంచెం పాజిటివ్ గా కనిపించింది అంటే నాకు అనిపించింది కానీ నార్మల్ గా అలా అనిపించింది ఏదో రియలైజ్ అయినట్టు ఆ ట్రైలర్ లో అలా అనిపించింది మనం తెలిసి తెలియకుండా ఎన్నో తప్పులు చేస్తాం అంటే మన దృష్టిలో వచ్చి అది తప్పు అనిపించదు కానీ అది మిగతా వాళ్ళ లైఫ్ లో ఏదో ఒక చిన్న ఇంపాక్ట్ చేసి ఉంటుంది అది వాళ్ళకి తప్ప అయి ఉంటుంది కొందరు చెప్పుకుంటారు చెప్పుకోరు ఇది తెలవడానికి చాలాసేపు పోదు అలాగా అలా అనుకున్నారా అలా జరిగిందా నాకు తెలియకుండా పోయింది దానివల్ల ఏమైంది ఎందుకు ఆ మాట చెప్పలేదు వాళ్ళు చెప్పుకొని ఉంటారు వాళ్ళ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంటుంది కొన్నిసార్లు వాళ్ళను దాల్చుకోవాలనిపిస్తుంది అలాగా స్నేహితులు మీట్ అయ్యేటప్పుడు అందరూ ఇలా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారు అని తెలుసుకుంటాం రీయూనియన్లో అలాంటి ఒక రీయూనియన్ దీంట్లో కూడా జరుగుతుంది అప్పుడు ఒక్కొక్కరు వాళ్ళ లైఫ్ గురించి మంచిగుంటుంటే అప్పుడు ఇంకొకరి గురించి చెప్పేటప్పుడు తన వల్ల ఏదైనా ఒక బ్యాడ్ థింగ్ ఏదైనా అయ్యి ఉంటే దాన్ని వాళ్ళ లైఫ్ మార్చేసి ఉంటుంది అప్పుడు మన బాధ్యత ఏముంటుంది అది సరిదిద్దుకోవాలని అలాంటప్పుడు అందరూ స్నేహితులు కలిసి ఎలా పోయి దాన్ని సరిదిద్దుకుంటారు అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఆ అవకాశం ఈ సినిమాలో మాకు కలిగింది మీరు అడిగారు కదా ఫస్ట్ మీ క్వశ్చన్ లో ఒకటి ఉండదు వాట్ ఈస్ యువర్ క్యారెక్టర్ రేట్ లైఫ్ లో ఒక సక్సెస్ డబ్బులు దీన్ని దీన్ని తలుచుకుని లైఫ్ లో ముందుకు వెళ్ళినాడు అవన్నీ దొరికింది ఈ రోజు లైఫ్ లో ఇస్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ ఈజ్ హ్యాంగ్ ఎ వెరీ ఫ్యాన్సీ లైఫ్ కానీ దెర్ ఇస్ సంథింగ్ మిస్సింగ్ ఇన్ ఇస్ లైఫ్ అదేంటి ఆ హ్యాపీనెస్ అనేది ఈ సీన్ ఒక పాస్ట్ ఎన్నో ఏళ్ళగా లేదు ఎప్పుడు ఉండింది తలుచుకునేటప్పుడు వాడు చిన్నప్పుడు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ తోటి ఉన్నప్పుడు ఆ ఫ్రెండ్స్ ని ఈరోజు డబ్బు సక్సెస్ లో మర్చిపోయాడు సో వాళ్ళని తలుచుకొని వాళ్ళని మళ్ళీ అప్రోచ్ అయ్యి వాళ్ళు వాళ్ళు దేర్ ఆల్ హ్యాపీ ఇన్ దేర్ ఓన్ లైఫ్ సో వాళ్ళని మళ్ళీ కలిసి ఒక అవకాశం క్రియేట్ చేయడానికి మళ్ళీ కొన్ని ఫ్రెండ్స్ ఒప్పుకుంటారు ఇలాగే జరుగుతుంది రీయూనియన్ చూసారంటే ప్రతి వాళ్ళు అందరిని పిలుస్తాం వచ్చేదేమో పది ఇరవై ముప్పై అంతే అందరికీ ఆలోచన రాదు 
ఎల్లు కావాలి అదే అన్న ఎల్లు ఉంటుంది కదా మళ్ళీ ఎందుకు కలవాలి కొందరు అనుకుంటారు కొందరు అయితే బా ఆ బ్యాచ్ కదా ఎల్లు కలుద్దాం స్కూల్ కదా మళ్ళీ ఎల్లు చూద్దాం సో అలా వచ్చి మీట్ అయ్యే ఒక పర్సన్ సో ఐ వాజ్ ఏమంటే కనెక్ట్ విత్ ఇట్ నేను కొన్నిసార్లు నా రియర్ ఇంకా వెళ్ళాలనుకోవాలంటే నేను వెళ్ళలేకపోయాను ఓకే ఐ ఫెల్ ఎంత మిస్ చేశాను ఇప్పుడు డిఫరెంట్ గా టెన్త్ క్లాస్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ రీయూనియన్ అవుతారు ఆ రీయూనియన్ లో ఫన్ దాని తర్వాత ఏదైతే మిస్ అయిందో దానికోసం జరుగుతుంది దాంట్లో ఏం చెప్పినా బాగుంది అసలు నిజంగా ఇదే కదా అని ఆ షూటింగ్ మొదలుపెట్టి ఇంత డీటెయిల్ గా తెలియదు దాని తర్వాత షూటింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు తెలుసుకుంటున్నాను జనరల్ గా అబ్రాడ్ నుంచి వస్తాడు ఇతను ఫ్రెండ్స్ అందరినీ కూర్చోబెట్టి రీయూనియన్ స్టార్ట్ చేస్తాడు నిజంగా లైఫ్ లో నేను అంత ముందు టెన్త్ క్లాస్ వాళ్ళు జరిగినప్పుడు కూడా మా ఫ్రెండ్ కూడా అబ్రాడ్ నుంచి వచ్చాడనే పెట్టాం వాడెందుకు వాడు వచ్చాడని పెట్టాం కానీ అసలు దీంట్లో బాగా బ్యూటీ ఏంటంటే తప్పులు సరిదిద్దుకోవటం అవకాశం అనేది ఎవరికి రాదు మన క్యాప్షన్ బేస్డ్ ఆన్ ట్రూ ఇన్సిడెంట్స్ అనేది ఉడికి ఉడకదు హ్యూమరస్ పర్సన్ ఈవెన్ ఆఫ్ స్క్రీన్ ఆన్ స్క్రీన్ స్క్రీన్ కథలో కూడా ఇస్ అ వెరీ హ్యూమరస్ పర్సన్ కానీ ఆయన కూడా ఒక చిన్న ఇష్యూ ఉంటుంది ఈ ఫ్రెండ్స్ అల్లరి చేసి ఒక విషయం ఆయన మైండ్ లో సెట్ అయిపోయి ఉంటది దానివల్ల ఆయన లైఫ్ ని ఎలా మార్చేసింది హీస్ ఆల్సో వెరీ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ ది ఫిల్మ్ అంటే అందరి లైఫ్స్ మీరు ఒక్కడే కాకుండా ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళ అందరి రోల్స్ ఆ దీంట్లో అందరి ప్రతిది ప్రతి క్యారెక్టర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా కీ క్యారెక్టర్ లా అసలు ఆ పర్సెంటేజ్ వైస్ తీసుకుంటే వస్తే వీళ్ళు ఎక్కువ పెయిన్ అన్నమాట వేళ్ళది నా ప్రాబ్లం ఏంటి నాకేంటి నేను ఎలా ఇక ఓ ప్రస్తానికి అదే కదా ఆయన చెప్పారు ఎంత డబ్బు సంపాదించి ఎంత చేసిన ఒక హ్యాపీనెస్ పీస్ అనేది రాదు నా హ్యాపీనెస్ ఏంటి నేను ఒకళ్ళ ముందు గర్వంగా ఉండాలి అంటే ఈ సినిమాలో డైరెక్టర్ గారు ఏమనుకోకండి నేను నాకు పెళ్ళి అవ్వకపోయినా ఒక అమ్మాయిని తీసుకొని వెళ్తా పెళ్ళి అయిందని చెప్పుకొని చాలా స్మార్ట్ గా మొత్తం అడుగుతుంది మీరు రాసిపెట్టిన పాయింట్ అయితే చెప్పండి సార్ మీరు ఏదైతే బ్యాంకింగ్ అనుకున్నారో చెప్పిచ్చేస్తారే మా చూడండి లేదండి చెప్పించారు కానీ టెన్త్ క్లాస్ కంపల్సరీ ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్ లో ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఈ సినిమా కథ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి అలా లింక్ అయ్యి ఉంటది చాలా బాగా ట్రైలర్ చూసినప్పుడే చాలా మంది కనెక్ట్ అయ్యారు అందుకనే చెప్తున్నాను కదా నేను కూడా కనెక్ట్ అయ్యాను అంటే స్కూల్ డేస్ అవన్నీ ఒకసారికి గుర్తొచ్చేసాను అంటే ట్రైలర్ లో చూపించిందంతా కూడా మెయిన్ గా ఫీల్ చూపించామండి సినిమాలో చాలా హ్యూమర్ ఉంది ఎంటర్టైన్మెంట్ కామెడీ ప్రతి క్యారెక్టర్ లో ఉండే క్లాస్ టెన్త్ క్లాస్ బ్యాచ్ అందరు చేసి ఎంటర్టైన్మెంట్ థియేటర్ లో ఊగిపోద్ది అనమాట చాలా బాగుంటుంది ఈ చాలా మంది మొన్న చూసిన ట్రైలర్ కూడా చాలా మంది కనెక్ట్ అవ్వడం ఆ ఫీల్ ఎంత ఫీల్ ఉంది టెన్త్ క్లాస్ ఓహో వీళ్ళకి థియేటర్ లో మంచి ఫుల్ మీల్స్ ఉంటది ఊహించారు కదా ఇంత ఎంటర్టైన్ ఉంది సాంగ్స్ చాలా బాగున్నాయి కామెడీ ఉంది ఇంత మంది ఆర్టిస్ట్ ఉన్నారు ఫుల్ ప్యాక్ ఫుల్ ప్యాక్ ఉంది శివాలజీ గారు లాస్ట్ లో ఒక మాట చెప్తారు ప్రేమించే వాళ్ళకి ప్రేమ వాళ్ళ తప్ప మిగతా వాళ్ళందరికీ అర్థం అవుతుంది సరే ఇప్పుడు అయిపోయిన తర్వాత ఇంటర్వ్యూ అయిపోయిందో కెమెరా చెప్తాను అంజీ గారు ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ట్రూ స్టోరీ అన్నారు కదా అంటే ఇది ఎవరి లైఫ్ లో జరిగింది మీకు తెలిసిన వాళ్ళ లైఫ్ లో జరిగిందా మీ లైఫ్ లోనే జరిగిందా అట్లీస్ట్ అదన్నా చెప్తారు ఈ కథ యాక్చువల్గా ఈ కథ ఇచ్చింది ప్రొడ్యూసర్ కథ అండి ఇది సో ఈ సినిమా ప్రొడ్యూసర్ ఎన్ రామారావు గారుదే ఈ కథ కూడా ఈ మూవీ యాక్ట్ చేశారు కదా ఆయన యాక్ట్ చేశారు ఆయన ఇప్పుడు ఆరుగురు ఫ్రెండ్స్ లో ఆయన వన్ ఆఫ్ ది ఆడియన్స్ <laughs> 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 
స్క్రీన్ ప్లే అలా తీసుకురావాలి ఎంటర్టైన్ చేయగలగ అది ఎంటర్టైన్ అన్ని రకాలుగా చేయొచ్చు అలాంటి ఫన్ ఓన్లీ ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే కామెడీ మాత్రం కాకుండా అన్ని ఎమోషన్స్ కూడా అండి ఎమోషన్ కూడా అది అక్కడ ఎంటర్టైన్ అవ్వాలి ఆడియన్స్ సో అన్ని రకాల ఎమోషన్స్ దీంట్లో ఉన్నాయి సో ఆయన లైఫ్లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ మాతో షేర్ చేసుకున్నప్పుడు నేను కొంచెం కమర్షియల్గా దీనికి కావాలండి కొన్ని ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేద్దామని చెప్పి యాడ్ చేసాము దానికి వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేశారు సో ప్రొడ్యూసర్ కమ్ రైటర్ ఆయనే ఈ కథ ఇచ్చింది కూడా ఆయనే అండ్ ఈ కథ ఆయనదే అండి ఆయన ప్లాన్ జరిగిన దాన్ని తీసుకొని ఇస్తే దాన్ని సినిమా దాని కంప్లీట్ గా అది ఎవర్ లైఫ్ లో జరిగింది అది రామారావు గారి ఫ్రెండ్ అండి ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నారో వాళ్ళ ఫ్రెండ్ లైఫ్ జరిగిన ఇన్సిడెంట్ ని ఓకే బేస్ చేసుకొని చేసిన కథ ఇది మీరు టార్గెట్ చేశారు నన్ను నాకు అర్థం అవుతుంది లేదు రామారావు గారు నిజంగా అచ్చుత్ రామ్ తనకు తన ఫ్రెండ్ జరిగిన దాన్ని తను చెప్తే వీళ్ళు అడాప్ట్ చేసి తను చేసిన విధానం చాలా బాగుంది ఒక అబ్బాయిని ఇచ్చాడు ఆయన అంతే వాడు కరాటే నేర్పించి వాడు కొంగు డాన్స్ నేర్పించి వాడు సంగీతం నేర్పించి ఒక ప్రయోజకుడిని చేసి తీసుకొచ్చాడు అంటే ఆవిడ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయింది కరాటే కదని సో దీనికి కంప్లీట్ గా ఆ క్యారెక్టర్స్ అంతా జస్టిఫికేషన్ ఉంది శ్రీరామ్ గారి క్యారెక్టర్ గా ఉంది చాలా ఫెంటాస్టిక్ గా పర్ఫామ్ చేశారు సో ఎందుకంటే వన్ ఆఫ్ ది ఫైనెస్ట్ యాక్టర్స్ లో శ్రీరామ్ గారు ఒక ఆయన చేసిన డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అలాగే అవిక గోర్ అవిక గోర్ నార్త్ ఇండియన్ యాక్టర్స్ అయినా కూడా ఆవిడ చేసిన ఆ బాలిక వధు దానివల్ల ఆల్మోస్ట్ తెలుగు ఫస్ట్ మూవీతోనే ఆవిడ కొంచెం దగ్గర అయిపోయింది సో ఇంకా పర్టికులర్ గా తెలుగు అమ్మాయి అనే ఒక ఒక ట్యాగ్ కూడా వేసారు ఆ అమ్మాయికి సో చిన్నప్పటి నుంచి చేసింది కాబట్టి అందరు ఇళ్లలోకి వెళ్ళిపోయింది ఆవిడ సో ఆవిడ క్యారెక్టరేషన్ కానివ్వండి అలాగే శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి క్యారెక్టర్ కానివ్వండి అర్చన గారి క్యారెక్టర్ హిమజ గారి క్యారెక్టర్ రామారావు గారిది అందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్ జస్టిఫికేషన్ చేశారండి సో ఎందుకని ఎవరు కొత్త వాళ్ళు కాదు అందరికీ చాలా వెనకాల చాలా పెద్ద ఫ్లాష్ బ్యాక్ చాలా పెద్ద ఫిలిమ్స్ చేస్తున్నారు కదా సో చాలా పర్ఫెక్ట్ గా అందరూ పెర్ఫామ్ చేశారు అందులో దీంట్లో నాజర్ గారు లాంటి వాళ్ళు కూడా కథ నచ్చితే ఒప్పుకునే వాళ్ళు జనరల్ గా అలాంటి నాజర్ గారు ఆయన క్యారెక్టర్ గా అండ్ ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ అండి దీంట్లో నలభై ఐదు మంది ఆర్టిస్ట్ ఉన్నారండి సో ఇంత మంది ఆర్టిస్ట్ ని ప్రొవైడ్ చేసినందుకు ఐ షుడ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు ప్రొడ్యూసర్ అండి ఎందుకంటే ప్రతి ఈ చిన్న క్యారెక్టర్ కూడా లేదు మనం మంచి ఆర్టిస్ట్ ని తీసుకున్నాం సార్ వాళ్ళు పెర్ఫామ్ చేయగలగాలి అని చెప్పేసి మనం అడిగిన అన్ని కంప్లీట్ గా ప్రొవైడ్ చేశారు యాజ్ ఏ డైరెక్టర్ గా ఇది మీకు ఫస్ట్ ఫిల్ అవునండి అంటే ఫస్ట్ ఫిలిం అంటే కొంచెం మీకు ఏమనిపించింది అండి కొంచెం టెన్షన్ వేసిందా అంటే మీరు స్టోరీ చెప్పినప్పుడు యాజ్ ఇట్ ఈస్ స్టోరీ చెప్ నరేట్ చేసి ఒప్పించిన వేరు సినిమా తీసిన తర్వాత మనం అనుకునేలాగా సినిమా రావాలి అంత మెప్పు పొందాలి అందరు యాక్సెప్ట్ చేయాలంటే అది కొంచెం కష్టం మీరు ఎలా ఎలాంటిది రిసీవ్ డైరెక్టర్ గా ఫస్ట్ సినిమా అనే కూడా నా వెనకాల చాలా పెద్ద చరిత్ర ఉంది నలభై తొమ్మిది సినిమాలు నేను సినిమా డోరఫర్ని సో నాకు అంత పెద్ద కష్టం అనిపించలేదు దాంతో పాటు బుర్రల్ని తన కంటితో చూసా అంత అన్ని మూవీస్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంత తీసుకొచ్చి మన టెన్త్ క్లాస్ చేసి దాంతో పాటు అండి ఎవరైనా కొత్త ఆర్టిస్ట్ ఉందో టెన్షన్ పడాలి నేను సో నాకున్న ఆర్టిస్ట్లు అందరూ వెల్ నోన్ ఆర్టిస్ట్ చాలా బెస్ట్ యాక్టర్స్ కదా సో పెర్ఫార్మెన్స్ గురించి నేను టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం పడలేదు ఆ క్యారెక్టర్ చెప్పాము ఆ వన్స్ షూటింగ్ డేకి వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఆ క్యారెక్టర్ ఉండిపోయారు ఎస్పెషల్లీ శ్రీరామ్ గారు తీసుకోండి ఆయన క్యారెక్టర్ ఆఫ్ బాయిల్ సో ఆఫ్ బాయిల్ ఎలా ఎలాగ ట్రీట్ చేస్తుంది ఎలాగ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తో ఆయన ఉంటారు ఫస్ట్ నుంచి కూడా వాళ్ళు వాళ్ళందరికీ పడదు చిన్నప్పుడు ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగి ఉంటుంది సో ఆయన మైండ్లో ఫిక్స్ చేసేసుకొని వీళ్ళు పెద్ద ఎంతరు కలిసినప్పుడు కూడా వాళ్ళపై చిరాక పడతారు ఎవరు మీరు ఎందుకు వచ్చారు నా దగ్గరికి మళ్ళీ నా లైఫ్లోకి వస్తారా మీరు అని చెప్పి చిరాక పడతా ఉంటారు సో వాళ్ళని ఎలా కన్విన్స్ చేస్తారు ఆ క్యారెక్టర్ ఉండిపోయారు ఆయన కూడా సో అలాగే అందరు సో దానివల్ల నాకు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదండి నేను నా వెనకాల టెక్నికల్ టీమ్ కూడా సో రెండు డిపార్ట్మెంట్స్ హ్యాండిల్ చేసినా కూడా నా డైరెక్షన్ టీమ్ కానివ్వండి నా కెమెరా టీమ్ కానివ్వండి అలాగే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కానివ్వండి ఎడిటర్ కానివ్వండి అలా మాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చేసిన చిన్నగారు కానీ అందరూ కూడా ప్రాణం పెట్టారు సో నాకు అంత పెద్దగా అంటే ఫస్ట్ సినిమా అని అంత భయం అయితే అనిపించలేదు అండ్ కంప్లీట్లీ ప్రొడక్షన్ హౌస్ నుంచి ఫుల్ సపోర్ట్ ఉంది మనం ఏమైతే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు సో దానివల్ల నాకేమి ఫస్ట్ సినిమా లాగా అనిపించలేదు అంటే మీరు మీరు ఏది అడిగిన ఎందుకు ఇస్తారంటే అనవసరం కలగరు కాబట్టి కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు హ్యూమర్ ఉన్న సీన్స్ ఇప్పుడు ఆర్టిస్ట్ ప్లాన్ చేసుకునేటప్పుడు మేము ఒకసారి
దెర్ ఈస్ ఎ మెయిన్ ఎపిసోడ్ కదండి మన సినిమాలు రీయూనియన్ ఎపిసోడ్ అనేది ఎన్ని సీన్స్ సార్ అది అన్ని సీన్స్ అంతమందిని నలభై ఐదు మంది ఆర్టిస్టులు జూనియర్ ఆర్టిస్టులు అందరినీ సో చాలా ప్యాక్డ్గా తీసుకున్నాం డేట్స్ కూడా వీళ్ళందరిని అందరిని కొలాబరేట్ చేసి డేట్స్ చాలా టైం పట్టింది సో విధంగా చెప్పినట్టు సో వీజ్ మల్టిపుల్ కెమెరాస్ అండి సో దానివల్ల చాలా ఈజీ అయిపోయింది ఈ కామెడీ దర్శనంతో చేయడానికి అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ కెమెరా సినిమాటోగ్రాఫర్స్ అందరి వల్ల డైరెక్టర్ అవడం అనేది అంత ఈజీ కాదు ప్రతి సినిమాటోగ్రాఫర్లో డైరెక్టర్ ఉన్నారు యాక్చువల్లీ ఇన్ఫాక్ట్ సినిమాటోగ్రాఫర్స్ ఆర్ హాఫ్ డైరెక్టర్స్ చాలా సినిమాలో చూసారంటే సినిమాటోగ్రాఫర్ డైరెక్టర్స్ని హెల్ప్ చేస్తారు అది స్టీమ్ వర్క్ బాగా తప్పలేదు కొన్ని వాళ్ళ ఐడియాస్ ఇస్తారు కొందరికి వచ్చి చూసిన టెక్నికల్ సైడ్ వీక్ ఉంటుంది స్టోరీ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది అలాంటప్పుడు సినిమాటోగ్రాఫర్స్ హెల్ప్ చేస్తారు బట్ దెర్ ఓన్లీ వెరీ ఫ్యూ సినిమాటోగ్రాఫర్స్ హూ కెన్ అడాప్ టు బీ డైరెక్టర్ బై కమర్షియలైజింగ్ దెమ్ సెల్ ఏమవుద్ది ఆ సినిమాటోగ్రాఫర్కి విజువల్ ఆ కంటెంట్ విజువల్ నాలెడ్జ్ ఉంటుందా అది పక్కన పెట్టేసి సినిమా కథ ఎందుకంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది డే వెన్ ఈస్ డైరెక్టర్ ఓన్లీ దట్ స్క్రిప్ట్ విల్ వర్క్ నాట్ జస్ట్ విజువల్స్ ఆ దృష్టిలో చూసామంటే అంజీ గారు తల్లిని డైరెక్టర్గా చాలా బాగా మార్చుకున్నారు దట్ ఇస్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టెల్ ఈ టెన్త్ క్లాస్ డైరీలో ఐఎమ్ నాట్ సీయింగ్ సినిమాటోగ్రాఫర్ అంజీ గారు ఐఎమ్ సీయింగ్ డైరెక్టర్ మిస్టర్ అంజీ వెరీ నైస్ అంజీ గారు ఐ షుడ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ సార్ ఎందుకంటే మీరు చేసిన అదే కేవీ ఆనంద్ గారు చేసిన ఫస్ట్ సినిమాకి మీరే హీరో అలాగే రసూల్ గారు చేసిన మొదటి సినిమాకి మీరే హీరో సో నా మొదటి సినిమా కూడా మీరే హీరో అవడం అనేది ఐమ్ సో లక్కీ జస్ట్ ఎక్కువ ఇన్సిడెంట్స్ అండ్ ఐ ఫీల్ సాటిస్ఫైడ్ అండ్ ఆల్ ది అదర్ టూ ఆల్సో ఇన్ ది డిడ్ ద ఫిల్మ్ వాళ్ళు ది ఫర్ గాట్ ది ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ సినిమాటోగ్రాఫర్ అండ్ బికేమ్ డైరెక్టర్స్ ఓకే కానీ వేరే వాళ్ళ కథని మీరు ఎంత చక్కగా స్క్రీన్ ప్లే చేయడం చాలా బాగుంటుంది నేను మీ ఓన్ స్టోరీ అని మీదే స్టోరీ అని అనుకుంటాను యాక్చువల్లీ అందుకే మీ లైఫ్ లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్ అని చెప్పి అడిగాను ఈ మొదటిసారి ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ వచ్చారు కానీ ప్రొడ్యూసర్ గారు కథ చెప్పారు డైరెక్టర్ గారు ప్రొడ్యూసర్ గారు కథ చెప్తున్నారు నేను ప్రొడ్యూసర్ గారు వచ్చి డబ్బులు మాట్లాడుకుంటే ఎక్కడ ఉండి పోతున్నారు ఈ లెక్క చూసుకుంటారు అనుకుంటే ఆయన వచ్చి కథ చెప్తున్నారు సపరేట్ చూస్తే నరేషన్ సో క్లియర్ ఐ హ్ షాక్ మళ్ళీ అడిగాను దెన్ ఈ టోల్డ్ సార్ ఇట్స్ మై టూ స్టోరీ దెన్ నేను చెప్పాను సార్ ఇది ఉంది కానీ ఇది సినిమా కొన్ని విషయాలు మనం మార్చుకోవాలి కదా సార్ స్క్రీన్ ప్లే లేకపోతే ఇట్ బీ స్లో ఇట్ మైట్ బీ లెంతి అప్పుడు అంజీ గారు చెప్పారు నువ్వు సార్ దిస్ ఇస్ ది ఫస్ట్ ఫస్ట్ డ్రాఫ్ట్ దీన్ని మనం సినిమాకి మారుస్తాం మళ్ళీ మీకు చెప్తాను తర్వాత మళ్ళీ చెప్పారు ఆల్ చేంజ్ అంతగా ప్రాపర్ చెప్పడానికి రీజన్ కూడా ఏంటి సార్ ఇది రాసిన కథ కాదండి ఇది చూసిన కథ చూసిన అంజీ గారు ఈ మూవీ ప్రొడక్షన్ గురించి చెప్పండి అంటే ఇది త్రీ బ్యానర్స్ లో వచ్చిన మూవీ కదా అవునండి మెయిన్ ఎస్ఆర్ మూవీ మేకర్స్ అండి అంటే అచ్యుత్ రామారావు గారు రవితేజ మణి ఇద్దరు ప్రొడ్యూసర్స్ సో ఈ సినిమా ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయిన తర్వాత చెప్పాను కదా కొన్ని కరెక్షన్స్ అయ్యి చేరడంతో సో కొంచెం కమర్షియలైజ్ చేసి కొంచెం బడ్జెట్ పెరిగింది సో ఆ టైంలో మాకు కో ప్రొడ్యూసర్ రవి కొల్లపరి గారు అలాగే అజయ్ మైసూర్ వీళ్ళిద్దరు మన సినిమా రషెస్ చూసి అలాగే కంటెంట్ అంతా వినేసి ముందుకు రావడం జరిగింది సో ఇప్పుడు ఫైనల్ గా నలుగురు నలుగురు ప్రొడ్యూసర్స్ అండి అందరూ మన వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ మెయిన్ గా అండి మెయిన్ గా కంటెంట్ చూసి కథ విని కథ విని సో ఇలాంటి ఎంతమంది ఆర్టిస్టులు అంతా చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి ముందుకు వచ్చారు డబ్బులు వేసే వాళ్ళకి కంటెంట్ చూసిన తర్వాత నమ్మకం వస్తే డబ్బులు వేస్తున్నాయి సో యూ హ్యావ్ అంటే ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ రావాలి కదా అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కూడా సార్ మన సినిమా ఆల్మోస్ట్ అంత చూసే తీసుకుంటున్నారు సో కంపల్సరీగా మేము లేదు ధైర్యంగా రండి మీరు సినిమా చూడండి చూసిన తర్వాత తీసుకోండి అని చెప్పాను అలాగే సినిమా చూపించేసే రేపు సేల్ చేస్తున్నాం అని చెప్పారు ఓకే ఈ మూవీ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ గురించి చెప్తారు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఇంకా ఇరకొట్టేశారండి ఆయన ఈ మొన్న వచ్చిన టీజర్ కానివ్వండి మోషన్ పోస్టర్ కానీ అంటే వన్ బై వన్ సో మోషన్ పోస్టర్ వచ్చిన ఫస్ట్ ఆఫ్ క్లాస్ అనేది చాలా ట్రెమెండ్రస్గా వచ్చింది ఆ ఊపుతోనే టీజర్ బ్రహ్మాండమైన మ్యూజిక్ ఇచ్చారు అండ్ హిమజ గారు దెన్ ఇమీడియట్లీ కెమ్ మూస్ దెన్ రామారా గారు అక్కడ అర్చన గారు ఉంటారు దెన్ అగైన్ మై సెల్ఫ్ అండ్ అవిక మీరు అది చూడండి ఆ ఫినిషింగ్ ఆఫ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ a violin on the peak lo undi there itself you know okay it is a quality content oka manchi content chudabothunna anna first
అలా సో కాల్డ్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్స్ రెబల్ కానివ్వండి ఆయన ఆయన బ్యాక్గ్రౌండ్స్ కోసం నిలబెట్టారు కొన్ని సినిమాలు అలాంటి ఒక మ్యూజిషియన్ మన సినిమాకి ఈ సినిమా కంటెంట్ చూసి లేదు ఈ సినిమాని ఛాలెంజింగ్గా చేస్తానని చెప్పేసి చాలా నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ తీసుకొని లైవ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అవన్నీ కూడా వాడేసి చేశారు అలాగే గీతా గురప్ప గారు ఈ సినిమాకి డాల్ బి అట్మాస్ చేశారు ఆవిడ చిన్నగారు మిస్సెస్సే సో యాక్చువల్గా ఇండియాలోనే లేడీ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆవిడ మిక్సింగ్ ఇంజనీర్లో ఆవిడ ఒకటే ఉన్నారు మనకి ఇండియాలో సో ఏఆర్ రెహమాన్ గారి సినిమాలు అన్నిటికీ ఆవిడ వర్క్ చేశారు అలాంటి ఒక ఇంజనీర్ మన సినిమాకి వర్క్ చేశారు సో ఫస్ట్ నుంచే ఈ సినిమా కాంప్రమైజ్ అవ్వకూడదని దాంట్లో చేసాం ఆడియన్స్ కి చాలా పర్ఫెక్ట్ గా సినిమా చూపించాలి సో ఓన్లీ యాక్టర్స్ మాత్రమే కాదు వెనకాల ఉండే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉండే టెక్నీషియన్స్ కూడా సో అందరు కూడా చూడండి సురేష్ బాబులు చూడండి సో ఎవరి వీక్ ఆయన సినిమా రిలీజ్ అవుతాం మన విరాట్ బజార్ అలాగే అలాగే మా ప్రవీణ్ పూడి గారు లకీస్ట్ హ్యాండ్ ఆయన ఎడిటర్ ఆయన చేసిన ఫిల్మ్స్ అన్ని ఆల్మోస్ట్ సక్సెస్ సో ఈ అందరూ అండి ఇప్పుడు ఆర్టిస్టులు కూడా అండి ఎప్పుడైతే క్యారెక్టర్ అనుకున్నామో ఇది శ్రీరామ్ గారు అనుకున్నాం శ్రీరామ్ గారిని అప్రోచ్ చేయం శ్రీనివాస రెడ్డి గారు అనుకున్నాం శ్రీనివాస రెడ్డి గారిని అప్రోచ్ చేయం సో ఎవరు నో చెప్పలేదు అందరికి కంటెంట్ కనెక్ట్ అయిపోయింది అలాగే టెక్నీషియన్స్ కూడా సో ఆప్షన్సే పెట్టుకోలేదండి సురేష్ బబులి ప్రవీణ్ పూడి చిన్న గారు అందరు అనుకున్నాం అందరూ వాళ్ళు చేశారు ఈ సినిమాకి మెయిన్గా అందరూ యాక్సెప్ట్ అయిన కారణం కథ అండి ఆ కథ అనేది అందరికి కనెక్ట్ అయిపోయింది మహేంద్ గారు సార్ ప్రతిసారి మనం చాలా మంది అనుకుంటామండి అవన్నీ కలిసి రావాలి అంతే ఇప్పుడు మాకు మా శివబాలాజీ గారు అనేప్పుడు కలిసి వచ్చారు అలా అన్ని కలిసి వస్తాయి ఈ టెన్త్ క్లాస్ డైరీస్ ఈ మూవీ చేసేటప్పుడు మీరు దేనికైనా కనెక్ట్ అయ్యారు మీ చిన్నప్పుడు మెమరీస్ ఏమైనా గుర్తొచ్చాయా మీకు టెన్త్ క్లాస్ అంటే లాడ్ ఆఫ్ మెమరీస్ అండి చిన్న పనులు చాలా చేసి ఉంటాము చేసి ఉంటారు ఒకటి చెప్పండి ఎక్కువ హార్ట్ టచింగ్ సెన్సర్ అవుతుంది వద్దు ఏదైనా నార్మల్ మెమరీ చెప్పండి ఏదైనా మెమరీ షేర్ చేసుకోండి అట్లీస్ట్ చెప్పగలిగే నేను అవుట్ స్టాండింగ్ స్టూడెంట్ అండి దాంట్లో అంటే క్లాస్ బయట ఉంటాను నేను సో అన్ని పనిష్మెంట్స్ తీసుకున్నాను నేను టెన్త్ క్లాస్ లో అవే జరిగింది అండ్ మా కోసం సపరేట్ గా ఏ బీ కాకుండా సి సెక్షన్ కూడా పెట్టారు అంటే మమ్మల్ని అంత అంత ఇంటెలిజెంట్ అయినా అందుకని మేము ఈ స్టేజ్ లో ఉన్నాం మీరు ఇక్కడ ఇలా ఉన్నారంటే సెట్ లో ఎలా ఉంటారు అంటే అక్కడ అసలు అంటే ఎమోషనల్ సీన్స్ కూడా చేసి ఉంటారు బట్ సెట్ లో మీకు అందరితో మీది చాలా క్యూట్ కపుల్ అండి చాలా మందికి ఇన్స్పిరేషన్ మీరు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తే చాలా బాగా అనిపిస్తుంది ఈ మూవీలో ఇద్దరు కలిసి చేయాలన్న థాట్ మీదా లేకపోతే డైరెక్ట్ బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటారండి మధుమిత ఆవిడ చెయ్యాలి ప్రొడ్యూసర్ గారు రామారావు గారు అయితే మా నేబర్ యాక్చువల్ గా అలా కనెక్ట్ అయ్యాము అంజి అయితే చిన్నప్పటి నుంచి నేను అనుకుంటున్నాను వైఫ్ క్యారెక్టర్ అని ఆవిడ చేస్తారు గర్ల్ ఫ్రెండ్ అని వేరే వాళ్ళు చేస్తారు ఆయన ఇంటికి వెళ్ళాక ఇంట్లో ఉండాలండి మీరు మరీ కాదు ఏంటంటే సో అంజి అయితే ఆల్మోస్ట్ లైక్ కెరీర్ స్టార్టింగ్ నుంచి అప్పుడు సన్నగా ఉండేవాడు జుట్టులు ఇంత పెంచుకొని ఇప్పుడు అని నేను చెప్పలేదు సినిమాకి ముందు సన్నగా ఉన్న అంజి గారు అంటే కూర్చొని చేసే ఉద్యోగం ఆ మాత్రం ఉండదండి అన్నట్టు నేను వచ్చిపోయి మా ప్రీవియస్ వర్షన్ చెప్పేశారు అంటే అంజయ్ గారు పిలిచినదానికి ఫైవ్ మార్క్స్ లాగా ఉంటారు కానీ సో ఇట్ వాజ్ లైక్ వచ్చి అడిగారు అండ్ ఇట్స్ రోల్ ఇట్స్ అ గుడ్ రోల్ అడిగితే అంజీ కోసం వీళ్ళ కోసం టీమ్ కోసం ఐ థాట్ ఐ డూ ఇట్ 
బట్ ఇంకోటి ఏంటి అంజీ ఎలా లాక్ చేశాడంటే మీకోసం నేను కథం కూడా చేంజ్ చేస్తున్నాను అమ్మ ఇంత లో పెట్టుకుంటే ఇంకెందుకు నువ్వు అంటాం అని చెప్పి అయితే తర్వాత మధుని కూడా అడిగారు సో మధు కూడా మేము ఇద్దరు డిస్కస్ చేస్తాం ఏం ఉండదు నిజంగా పాపం తనకి క్యారెక్టర్ ఉండదు ఏమండి అంతే డైలాగ్ ఇంట్లో సెట్లో కూడా అదే డైలాగ్ శ్రీనివాస రెడ్డి గారు మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను మీరు చాలా మంది హీరోస్ తో పెద్ద హీరోస్ చాలా మందితో చేశారు శ్రీరామ్ గారు లో ప్లస్ పాయింట్ చెప్పండి శివబాలాజీ గారు లో ప్లస్ పాయింట్ చెప్పండి మీ ఇంకోటి చేయటం కాకుండా పక్కన వాడు బాగా చేస్తున్నప్పుడు మనం కనపడాలంటే ఇంకా బాగా చేయాలని ఆతృత వెళ్తా ఉంటుంది అనమాట ప్రతి డైలాగ్ కి ఆ డైలాగ్ ఆ ఫేస్ లో కనపడతా ఉంటుంది శ్రీరామ్ గారు కానీ నీతో చేయాలంటే మేము కొంచెం జాగ్రత్తనే ఉండాలి అదే అదే బాను జనరల్ గా పట్టుకోంగా చే సార్ మీ క్యారెక్ట్ పరిధి డోంట్ టచ్ అలా సరదా సరదా గోల గోల అసలు ఆయన గారు అయితే తల పట్టుకు ఎప్పుడు మాకు పెడదాం సార్ పంచులు పంచులు ఆగండి వినండి ఇటు వినండి ఇటు అంత కూర్చొని ఆ మీటింగ్ ఎపిసోడ్ మాత్రం టెన్త్ క్లాస్ టీమ్ రీవ్యూనియన్ ఎపిసోడ్ మాత్రం అసలు గోల గోల అసలు ఆ రెండు రోజులు మూడు రోజులు ఐస్ క్రీమ్ కావాలి టేక్ కి డైలాగ్ పెరుగుతున్నాయి ఒకళ్ళు వేస్తే ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు వేస్తే ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు అందరూ ఆర్టిస్టులు అందరూ బాగా శివబాలాజీ గారు ప్లేస్ పాయింట్ చెప్పండి ఇప్పుడు శివబాలాజీ గారు శివబాలాజీ గారికి ఏ క్యారెక్టర్ ఇస్తే ఆ క్యారెక్టర్లోకి దూరిపోతాడు దాంట్లో మా జనరల్ ఇప్పుడు వచ్చి హ్యాపీగా హక్ చేసుకుని ఇట్లా నవ్వుతో మాట్లాడుతున్నారు కదా ఆ రోజు ఆ ఫైట్ సీన్లో మాత్రం అసలు దగ్గర రాలేదు ఎందుకంటే నిన్న నీ ముఖం కూడా చూడాలి దాని తర్వాత సరదా ఉంటుంది చాలా అతే అన్న వెల్కమ్ చాలా ఫ్రెండ్లీగా మనం ధైర్యంగా చెప్పుకోవచ్చు ధైర్యంగా హక్ చేయొచ్చు అంత ఫ్రెండ్లీ నేచర్ సెట్లో జరిగిన ఏదైనా మెమరబుల్ సీన్ మీకు అంటే హిలేరియస్ గా మీరు చాలా ఎక్కువగా నవ్వుకున్న సీన్ మధ్యలో రెండు కరోనాలు రావడంతో సగం మెమరీ పోయింది అందరినీ కలపడం చాలా కష్టం ప్రతి వారం ఏదో ఒక సినిమా ఉంటారు సో అది లొకేషన్ జరగడం కష్టం లొకేషన్ జరిగిన ఆర్టిస్ట్ ఉంటారు ఆ ఆర్టిస్ట్ ఉంటే టెక్నీషియన్ ఉంటారు ఇలా ఉంటారు కూడా వీళ్ళందరినీ కలపడం ఒక స్కెడ్యూల్ ప్లాన్ చేసి ఆ పోర్షన్ ఫినిష్ చేసి రావాలి సో ఇఫ్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ తక్కువ అయినా ఆ డ్యూరేషన్ ఉంది కదా స్పాన్ చాలా లాంగ్ అయిపోయింది బికాస్ కోవిడ్ వచ్చింది ప్రతిసారి ఏదో ఒక ఇబ్బంది ప్రతి వారం ఏదో షూటింగ్ ఏదో కంటిన్యూటీ ఏదో లుక్ లో ఉంటారు ఇప్పుడు చూసారంటే నేను ఆ రోజు అయింది ఇప్పుడు గడ్డం పెంచుకున్నాను ఇప్పుడు నేను చేసిన సినిమా గడ్డం ఇంకో వారం దాకా గడ్డం తీసేయాలి మళ్ళీ పెంచుకోవాలి ఇలాంటి వాళ్ళు ఉంటాయి సో వీ హ్యాడ్ లాట్ ఆఫ్ గట్ ఇష్యూ డ్యూరింగ్ ది షూ సో ఇఫ్ యాసింగ్ వాట్ ఈస్ మెమరబుల్ అంటే దే మెనీ మెమరబుల్ అకేషన్స్ ఇప్పుడు క్లైమాక్స్ చేసేటప్పుడు వెరీ ఎమోషనల్ ఫర్ అస్ ఎంత క్లైమాక్స్ అప్పుడైతే అది మర్చిపోలేని ఒక డైరెక్టర్ గా తను ఏమనుకుంటున్నాడు తర్వాత ఎలాంటి మ్యూజిక్ వస్తుందో కూడా ముందే దాని డిఫరెన్స్ ప్లే చేసి లొకేషన్లో మమ్మల్ని ఆ మూడ్లో 
తను తను కూడా చాలా స్పేస్ తీసుకొని పక్కన కూర్చొని చాలా మూడ్లో ఉంది ఎందుకంటే ఆ సీన్ అలాంటిది ఎందుకంటే సినిమా గాయపట్టు చాలా క్లైమాక్స్ అద్భుతం అసలు అదొకటి మర్చిపోలేను ఫస్ట్ చేసిన సాంగ్ ఒకటి ఆ సాంగ్ కూడా ఆయన చేసిన స్కీమ్ ఆ లైటింగ్ స్కీము అంత గ్రాండియర్ కదా డ్యాన్స్ సిల్కా సిల్కా సాంగ్ చాలా బాగుంది ఆ ఉడ్డూరు వెళ్ళి నేను చిక్కమంగళూరు వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ పట్టిన నత్తలు వాటి వల్ల కానీ బ్లడ్లు నిజం మాట్లాడతానికి టక్ టక్ అని ఎక్కి తాగే ఏంటి పట్టుకోవటం అంత నేను తర్వాత చూస్తే నాకు ఒక పక్కన తాగేస్తుంది తెలియట్లేదు ఎంతలో అయింది అది మంచి మంచి లొకేషన్ చాలా చక్కగా మంచి లొకేషన్ బాధలు కూడా ఎంత హ్యాపీగా చెప్తుంది అవును ఎంజాయ్ చేసే బాధలు అన్ని అయితే దీంట్లో నాకు ఒక మెమరబుల్ మూమెంట్ ఉంది అమ్మాయి అడుక ముందు చెప్తున్నారు ఇంతకు ముందు మీ మెమరీస్ ఏమన్నా ఉంటే చెప్పండి టెన్త్ క్లాస్ అంటే చెప్పలేదు అంటే మెమరీస్ మెమరీస్ మీ చైల్డ్ హుడ్ అడిగినప్పుడు మీరు చెప్పలేదు చాలా సెన్సెస్ ఉన్నాయి అయితే ఓకే లేనివే లేవా అండి అసలు మొత్తం అవే ఉన్నాయా మూవీ మూవీ మూవీలో చెప్తాను మూవీ చెప్పండి ఏమైందంటే మా ఇద్దరు ఫైట్ జరుగుతుంది ఒక సీక్వెన్స్ లో అంటే ఇద్దరు లెగ్స్ ఎత్తి ఒకరొకరు కొట్టుకోవాలన్నమాట సో అక్కడ నుంచి ఉన్నాము ఆల్రెడీ తీసుకున్నాము ఇతను లెగ్ కొంచెం డిస్టెన్స్ ఎక్కువ నాది రీచ్ చూసుకున్నాను నాది ఇలా తెచ్చే వస్తుంది అనమాట ఈయన్ది రీచ్ నేను చూసుకోలేను ఎత్తి కొడితే అలా ఎయిర్లో లేచి అనమాట లేచి డైరెక్ట్ గా వచ్చేసి హెడ్ ల్యాండ్ అలా దిమ్మ తిరిగిపోయింది ఒక నిమిషం నేను చెప్తాను నేను చెప్తాను అలా దిమ్మ తిరిగిపోయింది వెళ్ళి టక్క టక్కడ లేసేసి విజయ సేతుపతిలో ఒక సినిమా ఉంటుంది అందరూ కొట్టేస్తే సైలెంట్గా వెళ్ళి లేసి సైలెంట్గా వెళ్ళిపోతాను అనమాట వెళ్ళి డైరెక్టర్ ఎవరి మీద కూర్చున్నాను మానిటర్ ముందు సీరియస్గా అంటే దెబ్బతల తెలివి కూడా కదా అలా మళ్ళీ నేను రీటేక్ టేక్ చూస్తున్నాను అనమాట లోపల అక్కడ చూస్తే ఆయన ఏమో ఎంత న్యాచురల్ సైలెంట్ ఉన్నాడు అర్థమైంది నేను కొంచెం హీట్ లో ఉన్నాను అలా ఉన్నాను ఈ షాట్ అలాగే పెడతామండి బాగుంది ఫైనల్ గా అంజయ్ గారు ఈ మూవీ చూడాలనుకునే ఆడియన్స్ కి ఏం చెప్తారు సో షోర్ గా అందరూ ఫ్యామిలీస్తో అండ్ ఎంజాయ్ చేసే ఒక మూవీ ఒకటి ఎస్పెషల్లీ క్లైమాక్స్ ఈ సినిమా థియేటర్ కల్లా చూడాలని చెప్పేసి చాలా రోజులు వెయిట్ చేసి థియేటర్ కల్లా రిలీజ్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే మేము కొన్ని రోజుల ప్రిఫర్ చేయాల్సింది చాలా పెద్ద పెద్ద సినిమాలు ఉండటం వల్ల నేను కొంచెం లేట్ గా రావాల్సి వచ్చింది సో థియేటర్ కల్లా థియేటర్ ఎవరికైనా ఆ ఫీల్డ్ తోనే చూడాలి మెయిన్ గా క్లైమాక్స్ ఈ సినిమా క్లైమాక్స్ చూసి ప్రతి వాళ్ళు ఆ ఫీల్డ్ తో బయటకు వస్తారు అండ్ ఫస్ట్ నుంచి అనుకుంటే ఏంటంటే జనరల్ కొన్ని ఎమోషన్స్ సీన్స్ అనే లేడీస్ కనెక్ట్ అవుతారు కదా ఆ ఫీల్డ్ కి వస్తారు ఆ కనెక్ట్ కి వస్తారు ఈ సినిమా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మగాళ్ళు కూడా ఏడిపించాలి అని టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం హ్యుమానిటీ మానవత్వం ఉన్న ప్రతి వాళ్ళు ఫీల్ అయ్యే ఒక సినిమా అవుతుంది మెయిన్ గా క్లైమాక్స్ క్లైమాక్స్ మిస్ అవుతుంది నా సలహా ఇంకోటి మన లైఫ్ లో వచ్చేసి ప్రతిదీ రీకలెక్ట్ చేసుకుంటాము అందరు కూడా వచ్చేసి అంటే ఏజ్ ఏజ్ గ్రూప్స్ అనేది ఏం లేదు టెన్త్ స్టాండర్డ్ నుంచి అందరూ చూడచ్చు మెయిన్ వచ్చేసి మా ఏజ్ గ్రూప్స్ లో వాళ్ళు చూసారంటే చాలా రీకలెక్ట్ చేసుకుని ఎంజాయ్ చేసుకోవచ్చు ఒకసారి ఆ మెమరీకి వెళ్ళి వస్తాము సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ని ఈ మూవీ ద్వారా మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వండి మీరేం చెప్తారు ప్రతి వాళ్ళ లైఫ్ లో ఎన్నో సందేశాలు ఈ సినిమాలో గుర్తు చేస్తున్నాయి 
ఆయన సన్నగ్గలు మీ మెమరీస్ మళ్ళీ రికలెక్ట్ చేపిస్తుంది గుర్తు చేపిస్తుంది డెఫినెట్గా యూ విల్ గెట్ కనెక్టెడ్ అది కాకుండా చిన్నోళ్ళ నుంచి పెద్దోళ్ళ దాకా అందరూ కూర్చొని ప్రశాంతంగా చూసే కావాల్సిన అన్ని రకాల ఫుల్ మిల్స్ ఫుల్ మిల్స్ సినిమా టెన్త్ క్లాస్ టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ కూడా అప్పుడప్పుడు పోస్ట్ పోన్ అవుతుంది సార్ పర్లేదు మళ్ళీ ఒక వారం అటు ఇది అయినా నాన్ వెజ్ ఉంది వెజ్ ఉంది అన్నారు రెండు ఉన్నాయి రెండు రెండు సెక్షన్లు పెట్టాం మేము మీరు వచ్చి బాగా ఎంజాయ్ చేయచ్చు ఈ సినిమాలు యాక్ట్ చేసిన వాళ్ళందరితో కలిసి యాక్ట్ చేయటం చాలా హ్యాపీగా ఉంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ముందుగానే కంగ్రాచులేషన్స్ కూడా చెప్పేస్తున్నాను వీఆర్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ టు వాచ్ దిస్ ఫిల్మ్ థ్యాంక్స్ ఎవ్రీ వన్ Thanks everyone for your valuable time.